Hello, Jennifer. Good evening. Hi, teacher. Good evening. We're about to start. Hey, you haven't shown on the classes, right, lately? You have been absent. <laughs> Yes, I know. I'm sorry. Oh, it's good to have you back. Thank you. My internet was not working yesterday. Mm. Okay, okay. Let's wait for the others. Okay. Hi, good evening. Hello, Ursula. Good evening. How are you? I'm fine. How about you? Um, yeah, I'm doing great. Um, another day tomorrow is my Sunday. It's my day off. Mm. So I'm going to be sleeping all morning. I'm not doing anything tomorrow. <laughs> yeah. Cool. Yep, yep, yep. Today was my... Cousin's anniversary from her from her departing to the heavens. Good evening. Ya casi estoy llegando a mi casa, por eso no enciendo la comodori. Okay, Reina. What about you? Did you go to work? Yes. I went to work all day. All day. All day long, good. All, all day all long. All, all, all day long. Just remember, uh -huh. all night long. Uh -huh. Billy Ocean. All day long. All day long. <laughs> yeah. I just came back from church a few minutes ago, a few hours ago. That was good. Um, and oh my God, yesterday I. I Still can't believe what happened to the dog. Oh yeah. Yeah, it was weird. And I thought that my microphone was off. I didn't realize that my microphone was on. Nadie me dijo, teacher, el micrófono. No, no tenía ese de más. He's doing better. Yeah. As usual, relaxing. Mm -hmm. He's always next to me, you know, when I'm working here. Oh, oh, oh. Is Sam. What? Oh, how old is Sam? How old is he? Um, is... He's four years old. He's four years four. old. Four? Four. No, four. No. Four years old. Oh. I mean, in, in oh. hu human years, that's like 38. Yeah, yeah like 35 years. <laughs> <laughs> oh, no, man. it's just... It's it's a puppy. Fun. Yeah, it's just a puppy. Mm -hmm. We really love him, you know. It's, it's like a family member. <laughs> Do you have do you have pets? No, I don't have any pets. 
Any pets? Any pets. Not even a parrot? Not a pet. I want a parrot. Mm. But not a catalinka. I want a, how do you call them? Chocoyo. Mm. <laughs> I know. Um, many years ago, we have a, um, Laura, I don't know how to. A parrot. Mm -hmm. And, but, um, he was sick and we cry when, when, when she died. Oh, how many years mm. did it last? Mm, around 15 years. 16 years. Oh my God. You know, that that's, that's the bad part of having a pet. Yes. Because I know that Max will last, I don't know, 14, 15 years. Mm -hmm. That's what they typically leave. If you, if you take care of them which is a big responsibility especially with these dogs that that is the reason because we don't have yeah that's the difficult part mm -hmm. very difficult say goodbye have you watched that movie marley and me Yes, I, I, watch, I watch. We recently re watched it again. We re watched yeah. that movie. Yeah, that, that, that kind of movie. Uh, um, ¿Cómo se dice? Que las vuelve a ver uno. Que, que le dan ganas de volverlas a ver. I feel like watching them again. Watch again. Yeah. I, I feel like watching them again. Mm -hmm. I mean, when you love a movie, yeah, that's it's true. <laughs> that's really good. Um, yeah. The one that I typically watch when I have nothing to do is Interestelar. That's my favorite movie. Mm. Interestelar, no? Mm. I like science fiction. <laughs> <laughs> or um, Prometeo. Prometeo, that's the fourth movie of Aliens. Alien, mm. if you remember from more time with um, Sigoni Weaver. Okay, how many are we? Oh, what? Science fiction. Science fiction, yeah, sci-fi. Okay, I think we should go ahead and start. I was looking for something to show you, but there's nothing here. Okay, so I'm going to do the attendance since we are 11. I think. Um, por favor, todos encender su cámara. Vamos a pasar la asistencia para comenzar la clase, si me hacen el favor. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Arely Isabel Campos Hernández. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Present teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Present teacher. Yeah. Erin Melquisedec Castro Cortés. Erin, hello. Oh, he's there. Henry Giovanni Rivas Rivera. Present teacher. Excellent. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Thank you. Jennifer Beatriz Mejia Cepeda. Present. Thank you. Jill Yvonne Mengibar de Castellanos. Present teacher. Excellent. Juan Eduardo Flores Aguilar. 
not here yet. Catherine Beatriz Reyes Bermu Ventura. Sorry. Present. Hi, Thank you. Maria Epifania Castro. Present teacher. Excellent. Marta Marisol Castillo Valladares. Oscar Humberto Argueta. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Thank you. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher. Thank you. Ursula Esteli Gómez Martínez. <laughs> Your microphone. <laughs> so here, okay, good. Good, so yesterday we had a conversation. There was a conversation that you were supposed to build. Remember on how to report an issue? Who is ready? Mm -hmm. Do you have the conversation ready? Ok, ¿alguien tiene la conversación de ayer preparada? I couldn't finish, teacher. Ok. Nobody? Okay. Okay, well, tonight, um, the topic for tonight is a new grammar tense. Um, can you put an emoji on your screen? Do you know about the present perfect? Do you know about the present perfect at all? A little bit. A little bit? Okay. Alguien puede darme una oración eh, con presente perfecto en, en español? Yo he cocinado la cena. Muy bien. Yo he cocinado la cena. ¿Alguien más? Yo no he hecho la tarea. Muy bien, negativa. Yo no he hecho la tarea. ¿Alguien una pregunta? Come on. Estamos en español. Fíjense que si no lo han hecho, si no lo han visto. Apenas, esto. Terminé, apenas terminé el examen o mi examen. ¿Eso sería positiva o negativa pregunta? Eh, como una respuesta más o menos. Una afirmación. 
Eso Afirmación, no correcto. Apenas terminé la tarea, ok. Mi examen. Él ya lavó los platos. Él llevará los platos. No, ya lavó los platos. Él, él, ya, ya, lavó él platos. ya lavó los platos. Sigue siendo afirmación. Ajá. ¿Qué me hace una pregunta? Sí. Vamos. ¿Ha cumplido con su trabajo hoy? Muy bien. ¿Ha cumplido con su trabajo hoy? ¿Has estado ahí? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Sería presente simple, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahora, ¿por qué es necesario? Esto es bien necesario si no lo, ha hecho, no lo han hecho con otro teacher. Antes de ver un tiempo gramatical con los adultos, es necesario ubicarlos en el tiempo gramatical. Es muy útil, muy útil, porque por lo mismo, o sea, y le va a dar risa, pero el 90% de las cosas que pensamos son negativas, ¿sí o no? Los adultos, ante todo si tenés hijos, el 90% de cosas que pensas son negativas. ¿Ok? Y te preocupas de más. Entonces siempre estás pensando en el pasado. ¿Ok? So, es importantísimo ubicarse en, en la manera de hablar en inglés, lo que vas a utilizar. Ok. So. El verbo have tiene varios usos, ¿verdad? Pero have hasta ese momento lo han ocupado como que, ¿cómo lo traducen? Have. Tener. Tener. Uh -huh. Tener que, como una, de hecho sirve como modal también. Muchos profesores lo, lo enseñan como modal. To have to. I have to. Y hoy vamos a hablar de eso, la gramática. Pero primero, let's see it in context. We're going to check the context with a conversation which is on your, on page 31 yeah page 31 of your book and we continue talking about computer problems reporting issues problems express a problem regarding equipment this time How, okay so this is present simple Present simple. How often do you have problems with your computer? Really, how often do you have problems with your computer? Uh, one, once a month. Once a month. Very good, Maria. Once a month. Frequency, guys. Frequency. Okay. Always, never, usually. What else? Okay. Frequency. Anybody else? How often do you have problems with your computer? From time to time? De vez en cuando? From time to time? Okay. I have problems with my computer every day. But it's not the computer, it's the, um, the systems that we use. I use some systems for credit cards or debit cards from Visa, MasterCard, Discover. Um, you know, so that, that's what I use in my job. So those are very complex uh, systems. And that's why sometimes they get stuck, okay? They stop running. They get stuck or stop running. Um, or there is a looping error. It's like, oh, this word, I want to show you this word, loop, looping, looping, okay? Um, is similar to rebooting. 
Do you know what is rebooting? When your computer starts turning off and on, restarts itself, okay? Or sometimes, and this is, this is critical, this is very dangerous. When you start your computer and you see the Windows logo, and then it turns off and goes back to the Windows logo, and that's it. It goes back and forth. Repeat, back and forth. Back, back and, and forth. 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 Back and mm -hmm. forth. Uh-huh. Ojo, Maria. Forth. 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 F-O-R-Z. Forth. Forth. <laughs> there forth. you go. <laughs> back and forth. Back and forth. Como diría mi cuñada dominicana, patlaje y palante. Patlaje y palante. Okay, back and forth, back and forth. Back and that that forth. that's that's what happens. It's it's just looping, you know. It's it's a circle. Okay. So it, it stopped running. These are words for troubleshooting computers. Um, what do you do when you have no electricity in your computer? I mean, the screens are off. Do you wiggle the cables? Do you wiggle the cables, the power cables? No? You know what's wiggle? You oh, wiggle. Know. You wiggle the cable. You're going like. <laughs> okay. That's something you can do. Wiggle the cable on the back of the monitor um and etc so let's look at the conversation so we can practice it because uh the approach the teaching methodology of this course is task based learning so your task is read this conversation practice and then understand the english on the conversation so let me read it for you. Then I will have two classmates, two students reading it. We will split and come back and have some examples, okay? So let's do it. Listen, what's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I don't know. I have checked it everywhere i have checked it everywhere and it won't turn on and it won't turn turn on that's too bad how about how about the connection have you checked all the cables are plugged plugged again plugged Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. Has checked it, checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had, again, Anna has had the same problem with her equipment equipment yeah i heard that i heard that has the maintenance team replaced the batteries 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 no they haven't my boss sends them a memo every week i see by the way the technician is coming Great. I hope he can fix this problem. Está algo larga, ¿verdad? Pero mejor. M más práctica. Ahora, una recomendación. Si sí, cuando dividamos en, en equipos, algo que noto es que seguimos eh, haciendo esto una vez y ya ah, vaya. Pues sí, ¿qué onda? ¿Y qué tal allá? Por allá, por San Miguel. Ah, bien. Tranquilo. ¿Qué tal? No, hombre. Aprovechemos el tiempo. 
¿ok? Aprovechemos el tiempo, solo son dos horas que se reducen a una, una y media. So, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. I need two volunteers, and that's not going to work, so I'm going to say some names here. Let me see, Eduardo and Jennifer. Yeah. <laughs> Again, Jennifer was around here. Or Ursula? Okay. Okay, hey. Ursula and Eduardo. <laughs> Ready, one, two, three, action. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere. And it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Maria, the technician, has checked it too. We have not verified, verified the results of the computer. And Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the main, main, maintenance? Main, maintenance has the maintenance team replaced the battery no they haven't my boss sent them a memo every week i see, I see. by the way the technician coming great i hope that i hope he can fix this problem excellent good job guys thank you hey uh i know Past simple, huh? We will talk about that. The verbs in past simple mm, is actually past participle. We will talk about that. So let's see pronunciation right now. Let's focus on pronunciation. Um, super rápido. Hay una diferencia entre este que está acá, que es un subject. Okay, this is a subject pronoun. Y suena it. ¿Por qué? Porque está funcionando como un sujeto. ¿Ya? Y este está funcionando como objeto pronombre al final de una oración. Dice, pero ahí está en medio. No, aquí hay un sujeto, un verbo, eh, perdón, un sujeto, el auxiliar, ya lo vamos a ver, y el verbo en su pasado participio. Y este es el complemento, se podría decir, es un objeto. ¿Ok? De hecho, esta parte everywhere va como parte de la oración. So, I have checked it. So, aquí cuando suena como objeto, va al final el it, es et, et, no me crean a mí. ¿Sí? Okay. Fíjense en algunas películas o algo, ¿no? I have checked okay. it. Okay. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que este verbo, todos los verbos regulares, todos los verbos regulares, si se acuerdan, en su pasado se les agrega ED. Hay tres pronunciaciones de ED. Me voy a quedar después de la clase, después de estar con la sesión 1 a 1, que ya voy a revisar con quién nos toca. Me voy a le voy a grabar un video rapidito sobre las tres pronunciaciones de los verbos regulares y los ED endings. O sea, esa ED que va al final. Tiene tres sonidos diferentes. Por eso insisto tanto. A ver, esta suena t, t, la punta de la lengua en la, atrás de los dientes superiores y le hago como le hacen los gatitos chiquitos. Y digo check, 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 check. La K es, es gutural. Check. ¿Ok? Complejo porque luego viene el sonido T de nuevo en ese et. Checked it. Checked it. Checked it. Checked it. ¿Ok? I have checked it everywhere. 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 Y así es como tenés que practicar para que se te quede. And it, and it won't turn on. ¿Ok? Segunda pronunciación de los ED endings. ¿Ok? Cuando el verbo en su forma base termina 
en vibración, y eso lo puedes hacer poniendo las manos, eso se lo voy a grabar en el video al final, ¿ok? Termina con vibración en tu, en tu, en tu uh, sistema bucal, ya sea la garganta, sea los labios, los cachetes, eh, te queda vibrando eso. ¿Cómo sabes que queda vibrando? Eh, extendes el sonido final del verbo en su forma base, o sea, así tal cual, en infinitivo, ¿no? ¿Cuál es la forma base de ese verbo? P-L-U-G. Ojo, P-L-U-G. Entonces termina en plug. Acá, plug. Plug. Como que estás haciendo gárgaras. Plug. Te vibra la garganta. Entonces, dice la regla, y esa es la manera más fácil de aprenderlo. Si te vibra algo en tu sistema, entonces vas a pronunciar como una D mayúscula al final. Plugged. Plugged. Plugged, good, plugged, plugged. Ahí estás, plugged. Eso es muy importante para la pronunciación. Son reglas bien sencillas de memorizar que solo requieren práctica, disciplina. Súper rápido, lo mismo que en la, la ING. Tengo un verbo que termina en consonante, vocal, consonante. Entonces duplico esa última consonante y agrego la ED. Si estuviésemos hablando de ING, sería lo mismo. Duplicaría la consonante y agrego ING. Y esto es una regla general de modificación de verbos. Diferentes tiempos gramaticales. Bien, moving on. De nuevo, has checked it too. Ok, and Mario the technician has checked it, checked it, checked it too. We have not, ok, verified, verified. Esa es la segunda regla, sigue siendo la segunda regla. Una D al final. Verify. Verified. Otra regla. Consonante Y. Quito la Y, agrego I, E, D en este caso. Ok. Esta palabra. Maintenance. 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 Lo mismo que te ocurre con Wednesday, ¿no? ¿Verdad? <ríe> Miércoles en inglés. Wednesday, no. Wednesday. Wednesday. Maintenance. La regla que tanto les he explicado, una T o dos, entre dos vocales, se convierte en una R. Batteries, 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 batteries. Ok. Good job. Um, sé que suena raro, les parece una locura estar pronunciando como no está escrito, pero estoy tratando de enseñarles inglés americano, cómo se habla realmente. De hecho, antes de la clase estaba viendo un TikTok de un profesor de inglés y... Bueno, estaba diciendo un montón de cosas, eh, muchas formas, y esta es una que mencionó. Aaron, como el hermano Moisés. Aaron, no. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Ok. One more. Another couple. María. Choose a couple, María. Select somebody. Irma. <laughs> Okay, one, two, three, Irma, action. Irma, are you there? Okay, there <laughs> What's wrong? Why the computer, George? Hello, look. Well, I don't know. I have checked it it's everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? I have you check it on the cables or plug gel. Yes, I have. And Mario, the technician, he has checked it. Do we have not verified the rest of the computers? Anna has had the same problem with her equipment. Yeah. Irma. I think we lost her. Se me va la señal, teacher. Oh, apague la cámara. Don't worry. Irma. Okay. 
And we lost her, I think, Irma. Okay, we lost her. Uh, let me continue with you, Maria. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope that can fix it, this problem. Okay. I hope. I hope. 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 I hope. 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 Solucionamos Perdón, esto rapidito. <laughs> okay, Irma, don't worry. No problem. Eh, I hope. Solucionamos I hope. eso en solo, María. Shrek. I hope. ¿Se, ¿se acuerda de Shrek? Yes. Sí, ya merito llegamos. Hope. Ahí está. Hope. <laughs> Vamos, hope. 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 Better. Muy bien. I hope. I hope. I hope. Okay. I hope he can fix it. Good job. Okay. Kids. Okay. Let me split you. I'm going to split you in groups. So you can do this. Okay. You can practice. De nuevo. Repetir, 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 repetir. Okay. Solo de eso se trata. La, rep la repetición hace la perfección, en teoría. So, vamos a practicar muchas veces, cuantas les sean posibles. Y no, de no sé, no pierdan tiempo. En voy yo, vas tú. No, de un solo. Ok. Uno empieza a leer y el otro contesta. Ok. So, you have the conversation on the WhatsApp. And it's on your book, page 31. Let me see how we do this. Four groups, yeah, let's make four groups. Nadie se quede en este salón, por favor. Aunque no puedas participar porque estás trabajando algo, por favor, uh, únete por respeto a tus compañeros, okay? Let's go. Erling, Ali, let's go. Hello, Luke. I don't know. I have checked everywhere. And I want to turn on. That's too bad. How about the connection? How do you check if all the cables are Plug, plug. Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it, check it too. We have not verified the rest of the computer. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I hear that. Has the main maintenance? Maintenance replace the bar. No, they haven't. My boss sends him a memo every week. I see. By the way, that tiny shell is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay. Marta, are you there? Hoy. Comienza pues. Queremos escuchar esa voz allí. Ando morida. ¿Con quién? <ríe> Dele, yo le voy a ayudar ahí. Dele, yo. Vale, usted What? primero. What grown white the computer your 
Algo así va. George. George. Sí, George. La, la, well, I don't know. I have a checked it everywhere and I won't turn off. Turn on. That's too bad. How about the connection? Have you check check it all the cables. Cables. cables cables are plugged 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 ahora falta la d al final plugged plugged perfect perfect plugged Yes, I have admired the tension. Hello, teacher. Okay. Hello, oyente. <laughs> Creo que se ha malinterpretado esa palabra de oyente porque es cuando no logran cupo y se quedan solo como oyentes, o sea, participan y todo, pero al final se les emite otro tipo de certificado. Este, eh, me parece que Alexa y Oscar están trabajando. Si gusta, le, le muevo a otro equipo, eh, Henry, para que pueda participar, ¿ok? Ok. Gracias, thank you. Um, just a minute. Gracias, teacher. No problem. The rest, the rest of the computers, Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that as the main, main, maintaining team prepared the battery battery no they haven't my boss sends them a memory every week I see by the way the technician is coming right I hope he can fix this problem What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about, a, how about, how about the connection? Have you checked it? All uh, the couplets are budget. Yes, I have. And Mario, the technician, has checked checked it too. We have not verified this, the rest of the computer. Anna has had the same problem with her equipment. equipment. Yeah. I heard that has the maintenance team replace the bodies. No, they haven't. My boss them then a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix the fix this problem. Okay, let's rotate. Jennifer. Hmm. Jennifer. What's wrong with the computer, George? Hello, look. Well, I don't know. I had checked in everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. In Mario, the technician has checked is too. We have not verified the rest of the computer. 
Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No. They haven't. My boss sent them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. What's wrong with the computer, Jar? Hello, Luke. Well, I don't know. I had checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? How do you check all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintain teams replaced this, the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see, by the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay, what's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Where I don't know, I've checked it every word and I need one turn off. That's too bad. How about the connection? Have you checked, checked all the cables are full? Oh. Yes, I have. And Mario, the technician has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the my name main main thing? Maintenance. Maintenance. Yeah, I heard that. Has the main team replaced the battery? No, they have not. They have not. Uh, my boss sends them a memory every week. I see. By the way, the technician, technician, tech. Which one? Techni technician. Technician. I see by the way the technician is coming. Right. I hope he can fix this, this problem. What's wrong with the computer, George? Hello, look. Well, I don't know. I have check checked checked. It everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you check it out the call our budget? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the compute computer. And now Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memory every week. I see, by the way, the technician is coming. Great, I hope. We can fix this problem. Okay, someone else? Keep going, keep going. Come on, guys. Hello, Luke. Well, I don't know. I don't know. I have checked it. Everywhere and it won't turn on. That's too hard. How about the connection? 
how do you check it all the cables are flowing? Yes, I have. And Mario, the technician has checked, checked, checked it too. We have not verified the rest of the computer. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that has the ma maintenance and replace the barriers. No, they haven't. My boss sent them a memo every week. I see, by the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. What wrong what the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and did want to know. That's too bad. How about the connection? How do you check all the cable or plug? Oh, good Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not very verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, yeah. I heard that. Has the maintenance team replaced the party? No, they haven't. My boss sent them a memo, a memo every week. I see, by the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix the problem. Otra vez, ¿quién empieza? What? Okay. What from why the computer, George? Hello, Luke. Will I done? I done. I don't know. I have checked in everywhere and it won't turn yes. on. That's too bad. Yeah, but, yeah, but in replace the batteries. No, they haven't. My boss sent him a memo every week. I see, by the way, that okay, thing is coming. Great. I hope he can fix this problem. Hello, Marta again. Otra vez. Marta Gay me Again. 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 Uy, Mari. Ay, a ver, vale, la Mari sola va a hacer una limpieza de oídos. Vaya, voy. Ay, no. Voy, voy, entonces. Bueno, pues. What's wrong? Why the computer, George? With the computer. With, with the ICC. Sí, sí. What's wrong with the computer, George? Hello, look. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? How would you check it? Are the cables are plugged? Plugged. Plugged. No, plugged. Plugged. Ay, que esa palabra sí cuesta. Ay, no. Plugged. A ver, practiquemos. Primero la mano acá, en la garganta. Solo mantenga la G. Plug. Ahora, 
Ajá, Ajá, solo plug. Plug, plug. Ajá. Plug. Ahora hay que agregar un sonido D al final. Le encuentro entre los dientes, le encuentro entre los dientes y le hago Ahí, plugged. Plugged. Perfect. María, good. Plugged. Jill? Plugged. Yeah. Uh -huh. Marta? Plugged. Plug. Very good. Yeah. Plugged. Un poquito más esa D. Very good. Plugged. Ven, todo es práctica, nada más. Y ya. Yes, teacher. Got it. Okay. okay. Yes, I have. In Mario, the technician has checked it, so we have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that has the maintenance team replaced the bat bat batteries? Batteries. 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 No, they haven't. My boss sends the, a memo every week. I see, but the way, but the way the technician is coming. Great. I hope they can fix this problem. Hope he can fix this problem. Help. <laughs> Help. I hope. 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 Ok. Bien, vamos a tomar dos alumnos al azar para poder eh, practicar nada más un par de veces. Pero primero, vamos a dejar grabado esto para los que sí revisan el video de nuevo al día siguiente o después de la clase. Ok. Um, so, where are you? Here you are. Ok. Nope. Spotlight. Okay. There we go. Okay. <clears throat> Let me see if I can do this. I have to move the monitor a little bit. Okay, so let's do this. Okay. Dos speeds, okay? What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. Turn on. Turn on. That's too bad. How about how about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Plug, 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 plugged, plugged. Yes, I have. And Mario, the technician, 
technician shin, has checked that too. Checked that too. We have not verified. We have not verified the rest of the computers. Anna has had had the same problem with her equip equipment equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? Replaced, replaced the batteries. Replaced the batteries. Batteries, batteries, batteries. No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great, great. I hope, hope, hope. I hope he can fix this problem. Okay. Can you really continue? <laughs> yes. Can you really continue, not the. Uh, Just continue. Sin detenerse. Yes, continue. Continue. Oh, without stopping. Okay, sure, sure, sure. Okay. Right away. Intonation. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. What is the meaning? I heard that. I heard that. I heard that. Yo escuché eso. Sí, eso, fue, eso escuché. Sí, eso escuché. Yeah, I heard that. Sí, así escuché. Okay. Uh, if you notice, there's a conversation between an employee and someone from the maintenance, I don't know, or the boss, maybe, could be. Okay, two volunteers or victims. You know what, let me choose someone here all the way from the bottom. Um, Edwin, you're too quiet tonight, Edwin. Areli, are you there? Okay, teacher. Okay, Arely, are you there? Hey, teacher. Hola. Okay, Arely, would you practice with Edwin? Okay. Okay, ready? One, two, three, action. What's wrong with the computer, George? Hello. Hello, Luca. What well, I do not, I have checked it every day. I eat well to own. That's too bad. What about the connection? Have you checked all the cables or project? Yes, I have a Mario. The tension I chat it took we have not be very fair the rest of, of the computer and I have that the same problem problem with her equipment. Yeah, I heard that. How the maintenance team replaced the batteries? No, they have. My boss said that a um, memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I have the can fix the problem. I hope he can fix this problem. Not a problem. Great job. 
Ese es el punto, hay que intentarlo. Les recomiendo mucho, vuelvan a este video, yo les envío el link cuando terminemos de grabar la sesión, les envío el link a su chat de WhatsApp y se meten y vuelvan a este minuto. A... ¿Dónde está el tiempo? Oh my God, I lost the time. Um, so, ah, vamos en la hora con cinco minutos, a la hora con cinco de ahí para atrás, unos 15 minutos atrás y pueden encontrar esa conversación. Ok, Henry creo que me decía, mi teacher. ¿O oh, me equivoco? No. <ríe> no, no. <ríe> ok. ¿Quién estaba diciendo me? Two volunteers. ¿Reina? Okay. ok. Reina. I need a couple for Reina. Me. Jennifer, ok. Go ahead. Let's do it. Okay. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere and it won't turn on. That's bad. But about the connection, have you checked all the cables are plugged? Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the main thing, main thing, main thing team replaced the battery? Battery? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Good job. Okay. Maintenance. Mm, maintenance. Stop. No, maintenance. Okay. Batteries. 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 Mm -hmm. Batteries. 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 Es como decir batteries, literal, batteries, pero más fresa. Batteries. Bye. There you go. <laughs> okay. Good. So, really quick. ¿Cuál será la palabra correcta para estas oraciones? Have or has they checked the systems? Look at the, the, the conversation. Have or has they checked the system? Have. Have, oh. correcto, have they. Seguimos respetando esa regla. Esto viene del presente simple, de hecho, de ahí lo pueden tomar, retomar. Eh, have para I, we, you, they. De nuevo, have I, we, you, they. Have I, we, you, they. Have I, we, you, they. Has, he, she, it. he, she, it has. He, she, it has. He, she, it has. Repetir algo muchas veces eh, permite que se te graben en la memoria. So, hacerlo, ¿ok? Mary have or has had the same has. problem with her computer. Has. Has. Simple, right? Thank you, Henry. Good job. Thank you. Um, our boss has sent or sent a letter to the IT department. Sent. 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 ¿Por qué? Why? <ríe> y es lo que vamos a contestar ahorita. El por qué. ¿Por qué elijo ese verbo así? Um, let's get a whiteboard and go straight to the grammar. Bien, vamos a, a revisar la gramática dentro del presente perfecto. Como veíamos antes, eh, les pedía que hicieran algunas oraciones en español. Porque es importante al adulto hay que enseñarle, recordarle, no enseñarle, recordarle qué es ese tiempo. Porque en especial los latinos no estamos acostumbrados a decir, pues yo he ido a la madre patria, ¿eh? Tú has estado algo enfermo, ¿eh? Vosotros habéis estado en esta fiesta anoche, ¿verdad? El habéis, no lo ocupamos. Tú has comido. Tampoco, lo más raro que vas a escuchar en salvadoreño es que alguien te diga, ¿has comido ya? Le vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así? Y, o, o que te digan, ¿he escuchado lo que le has dicho? 
se, re, se oye raro, ¿no? Nosotros decimos, yo te oí, bo. es lo normal. Ok, entonces no ocupamos ese have, el verbo have, como decía, solo lo ocupamos como tener, como verbo. Muy bien, pero ¿qué ocurre? Que have como auxiliar, ok, como auxiliar de este tiempo gramatical, eh, vendrá a significar, a ver, conjugado, ¿eh? El verbo haber conjugado es nuestro auxiliar ahora. Entonces, ¿cómo es el verbo haber conjugado? Vamos a ver. Yo, he. Eh. Ajá, entonces, he. Eh. ¿Tú? A. Ah. As. Ajá. A. Ah. Ah. Eh, el A. <ríe> no ja, ¿eh? El A. Ah. Nosotros. Hemos. Hemos. Ajá. Me puede ayudar, maestra. Ellos Ajá. Son... Que ayude, Jill. Dígale que ayude. Ajá. Nosotros hemos. <risa> Ustedes. Han. Han. ¿Y por qué me dijo maestra? Dígale que no soy maestra. <risa> A mí me dice maestra. Ah, ¿en serio? Sí. Ok. Ustedes han. No le voy a decir vosotros porque son en inglés, ¿eh? Uh, ellos sería han también, ¿verdad? Y eso es todo. Ahora, vamos a aterrizar una cosa más. A ver, ¿quién me conjuga el verbo walk en español? Yo camino. Ah, muy bien. Camino. Um, sí, ¿verdad? Presente simple con el sujeto yo, Caminar. ok. A caminar, ajá, muy bien, ese es el significado. Eh, camino, pasado, yo, caminé, caminé, ok. El pasado participio, he caminado, caminado, muy bien. Veamos otro, ajá, escribo, es. Escribo, ok. ¿Pasado? Escribí. 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 Pasado participio. Sí, sí escrito. Escrito. <ríe> Muy bien, no voy a decir escribido. <ríe> ok, escrito. Muy bien. De hecho, un alumno me debatió okay. eso la última vez que enseñó presente, presente perfecto. Me dijo, no, teacher, la Real Academia Española dijo que se puede decir escribido. Y yo, no, no, no puede ser. Ok, bien. Estamos claros. Vamos a ocupar el verbo have de esta forma para que lo aterrice en, en español porque ahorita aún estás ahí. Y de hecho, este tiempo gramatical eh, en su estructura es muy similar al español. O sea, tal cual traducido, así de verdad. Ya lo vas a ver. Vamos a ocupar entonces have como auxiliar. ¿Por qué enfatizo tanto en esto? Porque esto quiere decir que al auxiliar le voy a agregar el not para hacer una negativa, ¿verdad? Y va a ser también el have o has para terceras personas que voy a traer al principio para hacer una pregunta cerrada. Yes or no question, remember? Ok. Y luego vendrá el sujeto. Ahorita vamos a ver la fórmula rapidín. A ver. So, eh, volviendo. Y número dos, aparte de ocupar esa auxiliar, have or has, voy a ocupar el verbo en su forma tercera. Esto está en los listados de verbos que yo les envié. Al principio, el pasado participio. Ah. Saquen el listado, si lo tienen en la mano, búsquenlo, porque lo vamos a ocupar ahorita para ubicar esto rapidín. Entonces, voy a poner primero las fórmulas para que nos uh, movamos. ¿eh? So, affirmative, sorry, affirmative sería subject plus have eh, bueno, sí, lo voy a hacer así. Have or has. Yo sigo ocupando mayúsculas, qué maña. 
Entonces, subject plus have or has. Y luego viene el pasado participio. Quiero que se ubiquen que voy a poner PP aquí para hacer referencia al pasado participio del verbo. ¿Ok? Una cosa más de notar, sea positivo o negativo pregunta, siempre va a ir en pasado participio el verbo. ¿Ok? Y luego tengo el complement. ¿Ok? I have eaten three pupusas. Ok. That's the affirmation. Vamos con la negativa. Ahorita solo les voy a poner la fórmula y ustedes me van a dar ejemplos. Negative. Lo mismo. Pero, como en el 90%, 99% de las redes gramaticales, los tiempos gramaticales, en afirmación, negación o pregunta, el auxiliar lleva agregado el not. ¿Ok? Ojo con eso. I have not Excelente. Visible. Y de una sola vez, vamos con la pedrada de un solo. Yo puedo contractuar, así como lo han visto en otros tiempos, have mm. n apóstrofe t. O, ojo que la pleca en muchas circunstancias la vas a encontrar como en este contexto y quiere decir o, or, or, ok. Has n apóstrofe t. Hasn't. Ha. Mm. Ha. Ha. Sent. Ha. Sent. Ha. Sent. Haven't. Hasn't. Haven't. Hasn't. Bien. Nos movemos. And in question. Es más, voy a poner lo que no acostumbro a hacer. Yes. No. Question. Bien, con esto es muy similar, pero quiero que notes algo. Mira lo que voy a hacer. Voy a copiar la afirmación. La pego aquí y tal cual yo me traigo el auxiliar al principio. ¿Sí? Y eso es todo. Ojo, eh, que las oraciones empiezan con mayúscula. Las preguntas, sorry. Bueno, todas las oraciones. So, y ojo, no olvidar, question mark. Entonces tenemos affirmative, negative, question form. A esto, al yes or no, al sí o no, solo puedo contestar como yes, I, perdón, yes, subject, plus have, o no, Subject plus, ojo, haven't or hasn't. Eh, ya está claro, ¿verdad? Si el sujeto es tercera persona, he, she, it. O no, ah, dejémoslo aquí un solo. De todos modos, le puedo enviar esta imagen ahorita. Yes, subject plus has. ¿Qué notan? ¿Ya notaron lo que estoy haciendo? En afirmación. Digo separado, ese have, o sea, no, no voy a contractuar nada. ¿Ok? O digo no. Subject plus hasn't. Si es he, she, it, lo que voy a utilizar. Ok. Uh, ¿Dónde podemos aclarar eso? Quizás lo voy a aclarar. Con otro color. Acá. Entonces tengo have. I. You. We. Or they. We. They. Y voy a ocupar has. Para he, she, and it. Pues no soy. 
no sé, no soy eh, perfecto, pero quedó más o menos. Ahorita. Aquí falta una cosa nada más. Que en, en afirmaciones, en afirmaciones tú puedes... Ahí está, miren. Espero que les haya quedado claro o sea, ese cuadrito. No sé si alguien tiene alguna duda. Revisen el cuadrito, por favor, y me dicen, mire, ¿y, ¿y esto cómo es? Porque aquí falta algo. Puedo contractuar también. Puedo yo contractuar... Um, el sujeto con el auxiliar en afirmaciones. Porque en negativo soy horrible y no se hace. ¿Cómo lo hago? Tan fácil como agregar apóstrofe VE. AE. Perdón. Voy. Digo I've. I've. You've. You've. ¿Qué sigue? I, you, he's. Muy poco común. Igual shield. Ah, you, he, she. Esto sí, jamás lo he visto. ¿Eh? Esto jamás lo he visto. Ah, cómo no, cómo no, cómo no, perdón. It's. It's. <ríe> ya va a haber uno que me dice, teacher, pero eso es it is. No. No en ese tiempo, ojo, ¿eh? ¿Cómo lo voy a identificar? Ah, porque el verbo en pasado participio. Dice la canción, it's been a while, right? And everything I can remember, it's been a while. Hey, it's been a while, right? It's been a while, hace ratos, que no te veo. It's been a while, it's been. No tendría sentido si fuese el verbo to be. I, you, he, she, it, with, with. Ok, de nuevo, you've, Dave, Dave. ¿Me falta uno? No. That's it. Ok, so de nuevo, I've, you've, he've, shiv, it's. Teacher, eso está mal. Sí, gracias. <laughs> it's, she's. Ok, decíamos, ¿verdad? Has, has, hey. Corríjanme. So I've, you've, he's, she's, it's, with, Dave. Ok. Y decía un teacher, ¿cómo me corrigen si yo le estoy enseñando? Nosotros, ¿cómo le corregimos si estamos aprendiendo? No, pero les acabo de explicar esto. Ahí está el punto. Ahí puedo ver que no me están poniendo atención o están clavados copiando el cuadrito. Ahí está en el WhatsApp, después lo pueden copiar, pongan atención. A ver, entonces como digo, yo he comido 12 pupusas. I've ate 12 pupusas. I've ate 12 pupusas. No será eaten. Uh, I've eaten. I've eaten. Check your list. Mm -hmm. Yep. Está mal escrito, ¿verdad? Dislexia. I've eaten. I've eaten 12 pupusas. Ok, um, Dios mío, no se me ocurre ninguna oración. Has estudiado toda la tarde. Has estudiado toda la tarde. Uh -huh. Has visto películas toda la tarde. Ok, has visto películas toda la tarde. On, guys, I've you've watched movies the whole afternoon. 
You've watched movies the whole afternoon. You've watched, you've watched, you've watched movies the whole afternoon. Ella ha estado aquí. Ah, perdón, él ha estado acá o ella ha estado acá. Uh -huh. Ya tengo el él o ella a ahí en esos sujetos abreviado del auxiliar. Ella o él a. ¿Cómo digo entonces? Estado aquí. Excelente. He's been here o she's been here. Muy bien. Ella te lo ha dicho. Reina, ella te lo ha dicho. She told, told, told you. Excellent. She's told you. She's told you. Ella te lo ha dicho. Te lo ha dicho. Ven que fácil. Ok. Mm. It's. Uy, con este difícil. Ha pasado antes. How do you say ha pasado antes? So it happens. Excellent. It's happened before. Uh -huh. before. Man, it's happened before. It's happened before. Ha pasado antes. Eso ha pasado antes. Ha pasado antes. Igual que en el español lo veíamos a veces de sujeto. Ok. <laughs> um, hemos ido a los chorros. <laughs> hemos ido a los chorros. Espero que todos estén revisando el listado de verbos. Excellent. We've gone. Mm, to the park? To Los Chorros. No, no, I see. We've gone to the faucets. We've gone to the faucets. Hemos ido a los chorros. Los nombres propios no se traducen, acuérdense. We've gone to los chorros. Okay. Te han llamado cien veces. Fácil. Te han llamado cien veces. Una pista a veces se dice times. Te han llamado cien veces. El, called you. Excelente. They've called you. What? A hundred times. The times. Man, they've called you a hundred times. Man, they've called you a hundred times. Han llamado cien veces. Hey, los verbos regulares. El pasado, el pasado simple de los verbos regulares es el mismo participio. Si no me crees, anda listado de verbos que te envíe. Y por eso están divididos en regulares e irregulares, porque los regulares, su pasado es el mismo participio. O sea, no hay dónde perderse. Eso es lo más fácil. Y, teacher, ¿y cómo me aprendo los irregulares? Eh, por experiencia propia, no existe una fórmula mágica que te haga eh, recordar los participios. Es lo más difícil, diría yo dentro del inglés y la mejor manera, la única forma que yo encontré útil para mí fue um, estudiarlos juntos eat, ate 
eaten. Watch, watch, watched. B. Ojo, B. Ben, Ben. No, Ben. Ojo, B was where? Ben. No, B was where? Ben. Okay. Tell. Tell, told, told. Tell, told, told. Happen, happened, happened. Go, went, gone. Go, went, gone. Call, called, called. Y así, ¿no? Listen. Entonces, Reina. Entonces, ajá. El, el, los verbos en todas partes solo se utilizan cuando utilizamos también el auxiliar de have, have. de momento sí okay. uh -huh. hay otra forma pero eso lo verán en intermedio 4 si no me equivoco ajá intermedio 4 la voz pasiva, pero eso es otro rollo, ¿no? Ok. Questions. 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 Vamos, chicos. Ahorita es cuando. Y eso es importante para el adulto. Darle un espacio para que reflexione sobre su vida y diga qué he hecho. No, y, y diga... <ríe> A ver... ¿Tengo dudas o no tengo dudas? ¿Cómo estaba esto? Vamos, piensa por 10 segundos, piensa. Analiza el cuadro que te envié, estas oraciones que hemos hecho, porque vamos a hacer un par de ejercicios ahorita juntos. No me van a salir, ¿podría repetir? ¿Qué parte? Todo. ¡Qué on! Ok, ¿cuándo se utiliza este tiempo? Principalmente para acciones que acaban de ocurrir. Ok. Ok, acciones que acaban de ocurrir. Eh, acciones que pasaron, pero siguen afectando al presente. Por ejemplo, a ver, vamos al chat de, de Zoom. Vamos al chat de Zoom. Voy a poner una oración en español en el chat de Zoom y a ver qué me la traduce primero. No usen el traductor, no sean tramposos. ¿eh? Yo he trabajado en mi empresa, si quieren pueden poner el nombre de la empresa, en mi empresa por tres años. Yo he trabajado en mi empresa por tres años. Estas son frases que ustedes ocupan mucho. Mientras traducen dos preposiciones muy utilizadas en este tiempo es for y since. I've worked in TV Argueta for three years. Perfect, Jennifer. Good job. I've worked in TV Argueta for three years. Good job. Como diría entonces, yo he trabajado... Ey, corrijan, me puse mal eso, miren, yo he trabajado, no, yo he trabajado, pero se entendió, en mi empresa desde 1999. A ver, yo he trabajado en mi empresa desde 1999. <ríe> ok, Ursula, <¡Woo! ríe> I've worked in my company since... 1099, oh my god. Desde 1099. ¿Cuántos años tiene usted? Wow, se imaginan. 
Oh my God. I'm too old. I'm too old. <laughs> si no la han visto, si no la han visto, vean la, la serie Dark en Netflix. Dark. Man, yo ya la vi dos veces esa serie y la quiero volver a ver. Hay que verla, pero hay que concentrarse en la peli, en la serie, porque si no se pierde uno. Sí, es bien confusa. Yo la quiero volver a ver, pero en alemán. Me encantan las yo cosas no la alemanas. Yo de ver, la empecé a ver, pero como a veces la veía por partes, entonces le perdí el hilo, entonces tengo que volverla a ver, pero... Sí, porque si no... Y estar haciendo solo eso, porque si no... No sé, tendré el final, si no... Si no... Créame, no es buenísimo. Buenísimo. Pero es buenísimo. Ok. So, eh, aterrizando ese punto, for, for, since, desde. Ok. Y así, hay muchas más preposiciones eh, que podemos ocupar. Adverbios de frecuencia que se ocupan. Just y yet. Um, volvamos just y yet just no tienen estas dos no tienen una traducción exacta eh ojo eh con lo que estoy diciendo mucho ojo just y yet no se traducen textualmente en muchas ocasiones pero en sí significan ya ese just sería ya y el yet sería como aún Just va antes del verbo y yet al final de la oración. ¿Cómo diría entonces? Yo ya he comido. O más salvadoreño, yo acabo de comer. Yo acabo de comer. Ven, acabo de comer. Y vos me traes pastel. No, 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 no. I've just. Ajá, Jennifer, y el pasado participio. <laughs> There you go. Cuidado con eso, eh. I've just eaten. I've just eaten. I've just eaten. Very good. Bien. ¿Cómo diría entonces? Yo he... Uy, perdón. Espérame que no estoy escribiendo. Yo no he comido aún. Hey, yo no he comido aún. Y vos traes un chori. Oh, my God. I'm sorry, guys. Estoy a dieta. La dieta del huevo. Dos huevos en el desayuno con un guineo. En el almuerzo una pechuga, nada más sin tortillas ni nada, ni nada. Pechuga y ensalada. Y en la cena dos huevos con ensalada. Eso por siete días. Rebajas 12 libras. And it works. A mí me funciona. Ok. I haven't. I've not eaten yet. Les decía que negativa suena mejor, ¿no? I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. I haven't eaten yet. Jill. Very good. Sounds better. Great job, Henry. Jill. Yes. Aún no le ha dicho. A ella, eh? A ella. Aún no le ha dicho. Aún no le ha dicho. How was Jill? Negative. No. Va a ocupar el comodín. A ver, ocupo el comodín, elíjame a alguien. Llame a alguien del público para que le dé la sí, respuesta. El de la llamada a Úrsula. <ríe> Come on, Úrsula. Thank you, thank you. No le ha dicho aún. Uh, you haven't told her. Yet. yet. You haven't told her yet. Mucho cuidado, yo acabo de caer en el error común de los americanos que lo hacen todo el tiempo y es algo natural en ellos. Hacer de una oración negativa una pregunta o de una afirmación, una afirmación hacer una pregunta por el, la entonación. ¿Notaron que es una pregunta lo que acabo de hacer? You haven't told her yet? You haven't told her yet? 
Eso es muy natural. Sí. La pregunta sería, haven't you told her yet? Haven't you told her yet? Esa es la manera gramatical correcta. Sí, 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 y en esta frase se puede usar el already. Excelente. Told her. Eh, oh, por, bueno. matando el chucho tiempo siempre hay un alumno que me dice no puedo hacer preguntas negativas ustedes están negativos que son negativos pero sí se puede haven't le agregas eso es en toda regla gramatical le agregas el negativo al, al auxiliar se convierte en una pregunta negativa no le has haven't you told her yet uh, already um, haven't you eaten already a ver Úrsula Haven't you eaten already? Haven't you or haven't you eaten already? Haven't you eaten already? Buen español. Que no comiste ya o. Right? Haven't you eaten already? No has comido ya? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pero ahí puedo contestar negativo y puedo contestar positivo. Yes. How will you do it? Yes, I have eaten. Yes, I have. Or no? No, I haven't. No, I haven't. <laughs> There you go. Este es un tiempo gramatical muy bonito. Suele aterrizar lo que estamos diciendo y poderlo tra traducir. Te decía, es muy apegado al español. La traducción es muy apegada. Sí aterrizas eso del yo, he, eh, tú, has, el, a. Ok. So. Último ejercicio. Let's go with last exercise. Let me raise the board. Okay. Give me a verb. I need a verb from your list. Any verb. Repeo un poco confundida. Reina, reina. Give me a verb. Um, right. right like this okay. okay so we know the meaning we know the meaning let's go with the past participle written now give me a word related to the verb una palabra relacionada al verbo a word related to the verb. Y esto automáticamente es el que tu cerebro piense en español y diga, escribir, que está relacionado a escribir. ¿Ves? Write, written, a word related to the verb. A book. A book. Okay. Easy, right? So, let's go with... Oh, no, really? Oh, there we go. Okay. So let's go with positive. Who gives me the positive? Right. Book. Subject. Make the sentence. Affirmation. I have. Uh, affirmation. I have. Okay. I have. Great. Written. Written. Good job. Written. Uh, a book. A book. That's it. I've written a book. Thank you, Chivo. Sorry. I've written a book. I've written a book. Negative. I haven't. I haven't. Good job. I haven't. With a book. Written. Written. written a book. Okay. Question. Have I written a book? Excellent. Vieron? El complemento siempre es el mismo. Y esta es la dieta que yo les he sugerido ahí con un PDF, ¿no? Lunes, presente simple, martes, pasado simple, miércoles, futuro con going to we will o solo uno de los dos. Uh, jueves, presente continuo. Viernes, pasado perfecto. Presente perfecto, I'm sorry. Presente perfecto. ¿Y cómo así, teacher? Ah, pues, aquí hay uno, ¿ya? Ahí tenés uno. Ahora, agarro siguiente verbo, siguiente palabra y vuelvo. Positivo, negativo, pregunta. 
tres, cinco veces que hagas este ejercicio, cinco verbos, todos los días, positivo, negativo, pregunta, positivo, negativo, pregunta. Y ya solo eso, no, meterlo al traductor de, WhatsApp, de, de Google y luego practicar listening, escuchar cómo suena eso, repetir, 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 repetir. Equivocate, eso es muy importante. Y como en todo tiempo gramatical, cuando estés practicando, lo que te va a ocurrir es que se te va a olvidar agregar el verbo en la negativa, eso es lo más común. Y vas a decir, I haven't a book. Ajá. Después, cuando estás revisando, vas a decir, uy, el verbo se me olvidó aquí. Es lo más común. A ver, preguntas, chicos. Se les he estado hablando en español porque es la primera vez que vemos este tiempo gramatical. So, ahora es cuando. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud, sugerencia? No. Ok, let's move. So, here you have the structure again. Ok. Ok. Yeah. Yes, Oscar. Or, Eduardo, I'm sorry. Alguien dijo teacher. No. Okay, let's go in groups to page 32. Page 32. Write affirmative and negative sentences using the prompts. So here you have Mario change the fuse. The production, not stop. Okay, our team fixed the equipment. Okay, and we are using present perfect. This is page 32 of your workbook. Got it? Got it. Got it. Okay. Got it. <laughs> Let's go, guys. Page 32. Mm. Pasado participe. Right. Right. Mario, Mario, has Mario es sería sería has verdad has porque es él ¿El qué, perdón? ¿Qué significa el mm. Quiero ver. Posible. Posible. Mario también es posible. Entonces, si queremos decir. 
estuvo ha estado no Mario cambió el fusible. El fusible. Uh -huh. Entonces tiene que ser change. Hay que sí. darle. Dale. Tiene otro. otro. ¿Es regular o es regular? Eh, no sé cómo se dice cambio. Porque si lo pongo no, acá... Si yo me lo solo es agregarle el AD. El AD. Correcto, es regular, entonces solo le agregó la D. Changed. Sí. Changed. The fuse. Y es el, el negativo sería Mario Happy. Hassan. Uh -huh. Sí, Hassan. Sí. Change. Change. O has not. O has not. Mm -hmm. Okay. 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 Sería primero en, en afirmativo y luego en negativo. Primera es afirmativa. Sería como Mario. Have... No, solo, solo, ah, sí, verdad. Right, affirmative and negative sentences is in the present. Sí, ajá. Afirmativas y negativas. son Mario changed, Mario has changed the fuse. de producción y la negativa Mario negativa Mario Mario has <laughs> has changed has changed hasn't changed good job Fixes. Fixes. Then he has not. Then he has not. No, no. No. Jenny has not blocked the court. The corners are the corners. Block, block, block the court. Mm -hmm. 
Do secretary has made it irregular. Technician has shaken the connection. Okay, just to finish the class, let's review this really quick together. So um, let's go, number one, who has the answer? Mario changed the fuse. Mario has changed the fuse. Good. Okay, let's go with number two. The production has not stopped. The production has not stopped. Now remember, yes. trying to contract, that's very important when you speak. Hasn't, hasn't stopped. Stopped. Uh -huh. stopped. 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 Okay, stopped. Our team fix the equipment. Uh huh. Or team auxiliary has fixed the equipment. The equipment. Jenny, not plug the cords. Jenny hasn't plugged the cords. Good job. Hasn't plugged. Plug. Van a soñar con ese verbo. The cords. Okay. Jenny hasn't plugged the cords. Number five, the secretary make enough copies. 
has made uh -huh, enough copies. And lastly, the technician has checked, has checked. okay, the connection, the connector. Bien, super bien. Eh, antes de partir, como dice la película, eh, quiero uh, recordarles que el uso de esa palabra en su nombre, oyente, no es porque van a estar solo oyentes en la clase. No, eso es algo que se les asignó durante la inscripción al curso. Si les dijeron, mire, usted se va a conectar siempre con la palabra oyente al final de su nombre, al principio, no sé. Um, entonces, sí le tienen que poner, no es porque van a estar de oyentes en esta clase, o sea, yo comprendo. Es un aviso y pues me regaño. Traten de practicar, ¿ok? Vean el video si quieren aprender un poco más de pronunciación y la gramática está en su WhatsApp también. Esta noche eh, me toca quedarme con Juan Eduardo, si Juan Eduardo tiene 10 minutos, bueno, 8. ¿Ya? Yeah. Ya. Yeah. Thank you. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present teacher. Thank you. Arely, Isabel Campos Hernández. I saw her. No, okay. Dalila, Abigail Hernández Meléndez. No. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Good night, teacher. Good night. Erling Melquisedec Castro Cortés. Good night, teacher. Thank Good you. Night, teacher. Same to you, Henry Giovanni Rivas Rivera. Irma Noemí de Jesús Martínez. Okay, Jennifer Beatriz Mejia Cepeda. Present. Good night. Good night. Jilly Bone Mejibar de Castellanos. Present. Good night. Thank you. Juan Eduardo Flores Aguilar. Yes. Thank you. Hang in there. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Good night, teacher. Good night. María Epifania Castro. Present, teacher. Good night. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Oscar Humberto Argueta. Present teacher, good night. Good night. Reina Elizabeth García Alfaro. Present, good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Present teacher, good night. Good night. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. Present teacher, good night. Good night, sir. Úrsula Esteli Gómez Martínez. Present teacher, good night. Good night. Hey guys, see you tomorrow, guys. Okay. Okay, bien. Eh, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oscar, no está. <ríe> Qué maña la mía de decirle Oscar Eduardo, lo siento, suele ocurrirme con algún alumno que le, con, le cambio el nombre. A ver, eh, Eduardo, yo suelo iniciar estas sesiones como eh, la primera vez que estoy en los uno a uno, en los one on ones, uh, preguntando eh, decir, tres preguntas, son bien básicas. La primera es que, cuál ha sido su experiencia con el inglés hasta ahora, sin mencionar el nombre de Academy, ¿verdad? Pero cuál ha sido su experiencia en todo ese tiempo y dentro de la segunda pregunta. Dentro de esta experiencia, ¿cuál ha notado usted que es su área de, de oportunidad? Eh, o sea, escribir, escuchar, entender, ¿verdad? O pronunciar, ¿cuál de esas es su área de oportunidad? Y la más importante, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar mi inglés? O sea, eh, aparte de recibir estas dos horas de clase, ¿me quedo después estudiando? 
escucho canciones, o qué, qué es lo extra, la mía extra que estoy dando si de verdad quiero aprender inglés. La experiencia ahorita es bastante grande, bastante grande en dos academias diferentes, y esta sería la tercera. Eh, la, la, la oportunidad es entender, porque no lo entiendo. O sea, yo lo escucho, lo escucho a usted, y algunas entiendo, algunas otras no entiendo. Y es una ventaja porque... que usted haya trabajado o esté trabajando, no sé si sigue en call center, eh, porque yo traba, estudié en InfoCC y ahí es puro, puro, no, es, no hay nada de gramática, es solo conversación, solo con lo que usted da la fórmula, subject, plus verb, plus complement, plus auxiliar y todo eso. Y la tercera, ¿qué estoy haciendo para mejorar? En esa academia, Hacía un ejercicio de buscar viejos, dos palabras diarias nuevas, y así una oración, viendo la puca, viendo la pepa, viendo la pantera rosa. en Eh, nivel básico en este, así es, pero no estaba estudiando en la U. Ahorita en el trabajo me dieron la oportunidad de la beca. Por eso a veces le he escrito que estoy en parciales, ahorita estamos empezando el ciclo. Ya primero yo es el último. Y ya me atraso bastante porque después de esto me quedo con las clases hasta midnight. Entonces ya me cuesta un poquito más. Y en el día, pues, a las 7 ya estoy en el trabajo y regreso a las 5 y media, 6 de la tarde. wow Y de ahí me he acostumbrado a ir al campo, a la cancha, media hora, 40 minutos y regreso, ceno y me conecto a la clase. Eso es importante. Entonces, ahorita sí se me ha dificultado bastante eh, continuar practicando. Porque tengo hora de receso, pero nada más al almuerzo. Ahí aprovecho de revisar el video por algunas cosas que no se entienden. O a veces hay que estar en capacitaciones. que Justamente le dicen, haga esto ahorita en el almuerzo. Mm. Y ahí es donde uno se atrasa un poco. Pero sí, la oportunidad es eso. El, el entender, el escuchar. Porque yo le puedo leer y yo entiendo lo que dice leído. Sí. Escribirlo me cuesta. Pero escucharlo y entenderlo es lo que más me cuesta. Y conversarlo. hablar Claro, claro. Eh, lo mejor es tener a alguien con quien platicarlo, con quien practicar eh, hablando. Ahora, yo soy mucho del pensar que sí se puede autocorregir uno. Eh, de la manera en la que les está enseñando ahí están los audios que es muy importante si lo recuerda eh, de hecho ahí fue donde descubrimos esa, ese sitio web y lo ocupábamos de esa manera bueno, no por completo ahí solo lo ocupábamos para Lisa y de los alumnos yo pensé en llevarlo un poco más allá haciendo ese ejercicio dos días sin abrir la boca, solo escuchando lo que dice cada conversación, no, una conversación por semana, les decía yo, si les cuesta mucho una hacer conversación por semana, y estar escuchando, viendo, leyendo, sin abrir la boca, porque el cerebro tiene que reentrenarse a que las letras se dicen de otra forma, ya, eh, tercer día empiezo a repetir, a repetir, a repetir el cuarto día igual, y una vez agarro confianza, que si lo recuerda, eso es muy importante, agarro confianza en uno mismo, Y pues ya sentir confianza, me grabo con el celular, me escucho, me gusta lo que escucho, entonces lo comparo con el audio que está ahí en Ron Chan, en la página que les he enviado en WhatsApp. Y eso es lo más importante, autocriticarse. Esto no se los enseñaron ahí. Yo, yo estaba a punto de implementar eso cuando terminé de, de trabajar ahí. Por, bueno, eh, funciona, funciona mucho. Yo lo ocupaba con mis, con mis eh, trainees y sí. Todo depende de, de la, el tiempo que usted le dedique. Uh, me llega, tiene una rutina ya fija. El ejercicio es importantísimo, <risa> aunque sean esos 30, 40 minutos. Pero si no está en movimiento, con tanta actividad que tiene la universidad, de esto, el trabajo, eh, se va a fundir. Entonces, muy importante eso y la dieta, ¿no? Llevar una dieta física para, para que tenga energía el cerebro de dónde agarrar. Es muy importante, que usted creo que tendrá unos 30 años, ¿no? Todavía está. 40, igual que yo, wow. ¿Y en qué año de la universidad va? eh, nos dieron la chance para técnico y este es el último ciclo solo faltaría el siguiente que es el del tema de grabación los, los módulos de grabación Tesis, digamos. porque como 
Ah, tesis, pero como solo es técnico, no es tesis Ajá. en sí, son, son módulos para trabajar la graduación. ¿Un técnico en qué? Perdón, que se me que. <ríe> técnico en mercadeo y ventas. Wow. ¿Y todo en línea? Todo en línea. Wow, qué bien. Yo creo que hay varias carreras que les están dando aún en línea, ¿verdad? Eh, de hecho, o sea... era la única opción que tenía yo para todos los que decidimos aplicar a optar a la beca. Porque ¿Qué? por el tiempo de trabajo no nos podíamos estar movilizando. Y más, yo voy desde aquí, desde cerca del aeropuerto hasta la UAS en Salvador. Tengo que 40 minutos y la trabación de Salvador que es eh, difícil. Sí. 40 minutos en avión, pero que el tráfico es, <risa> es horrible, sí. Bueno, lo felicito, la verdad. Eh, mi consejo sería ese. Si quiere hacer algo realmente así como para avanzar mucho, eh, no sé si recuerda ahí eso, eso que dice de la palabra. Eh, es lo mismo, ¿no? La palabra, el verbo, generar oraciones, pero así, eso da mucha fluidez y ante todo, eh, si no se tiene con quién hablar, pues eh, poder eh, platicar con alguien. Yo lo que podría decirle es, si usted quiere una, algún día probar cómo está, hágase una pregunta abierta, eh, así como, what did I do yesterday? What did I do yesterday? Y la contesta en 30 segundos, me envíe el audio por WhatsApp y yo le envío el feedback. Eso no, no cuesta nada. Y ahí se puede hacer otro, otro día, me manda el audio no más de 30 segundos, le envío el feedback. Eso sirve muchísimo. Yo lo aplicaba con mis alumnos cuando estaba viendo solo y, y tenía grupos de ¿qué? 20 alumnos, de 15 y, y, y de plano. Era como la, la dieta que yo tenía uh, como gerente para poderlos presionar y que, y que realmente lo hicieran. Y mientras que planchaba o hacía alguna otra cosa, lo que usted menciona, exacto, uno se vuelve multitasking. Mientras que planchaba, estaba escuchando los autos y iba tomando una onda. Y seguí. No, y se me fue una en el aeropuerto. Eh, pienso yo que, según lo que me explicaron, iba a ser bien remunerada, pero ya tenía dos, tres años que había dejado de estudiar en un porque sí. Y, y en la más básica, tell me about yourself, me corté. Hey, güey, y me dije el chamaco, porque yo le había puesto la, el estudio y me llamaron exactamente por el idioma. Era para, para atención al cliente pero con el idioma, o sea, yo iba a recibir y ya, y ya era como para manejar los consejitos de ruedas y cosas así, uh -huh. y ahí me batearon, y luego me dijo, simple, te pregunté, háblame de ti, y yo cuando me quedé, y si eso ya me, me lo puedo, pero cuando te preguntan eso, no hay que hablar de ti en sí, sino breve lo que has estudiado, tu nombre, y luego uh -huh. tus trabajos uh -huh. que has desarrollado, y, y eso, fue, eso sí me lo enseñaron en el proceso. y cuando preguntan por mí, un breve corto lo que es el, el estudio y luego lo que es mis experiencias laborales, porque eso es lo que van buscando ellos. Sí, conocer este tipo pero en, en laboral. Muy bien, muy bien. Bueno, ánimo. Lo importante es seguir y seguir y no detenerse. Consistencia, eso es muy importante. Bueno, thank you for staying, Edward. Eduardo. <laughs> I'll see you tomorrow then at 8 o'clock, ¿ok? Ok, see you tomorrow. Good night. Good night.